ഹലോ ആൾ എല്ലാവർക്കും ബിസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞാനൊരു ആറ് മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എഗ് യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ രണ്ട് പാത്രം എടുത്തിട്ട് എഗ് യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് യോക്കും എഗ് വൈറ്റൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം ഇനി ഈ ഈ എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി എഗ് യോക്ക് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലാണ് തണുത്ത പാൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി വീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ വീറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാവൂ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ കേക്ക് റെഡിയാവില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ മൈദയാണ് വേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു അര സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഈ ഡ്രൈ മിക്സ് എന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ എഗ് യോക്കിലെ മിക്സിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പം അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലോറൊക്കെ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച എഗ് വൈറ്റ് പഞ്ചസാരയുടെയും മിക്സ് നമ്മൾ ഈ എഗ് യോക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറും ഒക്കെ ഉള്ള ആ മിക്സിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒറ്റയടിക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മൈദ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓവന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഓവൻ്റെ ചൂടിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വഴി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് വേണം കേക്കിനെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കുറച്ച് ചെറിയസും ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിച്ചിൻ്റെ ഗോൾഡ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തത് ഇതിൽ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാത്രം വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്ററിൻ്റെ ആ ബ്ലേഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രീം അപ്പോൾ വെക്കുമ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഫസ്റ്റിലിടുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് പിന്നെ തേർഡ് അങ്ങനെ സ്പീഡ് ഗ്രാജുവലി കൂട്ടി കൂട്ടി വരെ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒറ്റയടിക്ക് ഇതാക്കരുത് ഇനി ഞാനൊരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകൾ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കേക്ക് ലെയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറി ക്രഷാണ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂണൊക്കെ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു അല്പം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുക ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഷിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതാക്കുക അതിന് ശേഷം സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഇതാക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച കാൽ കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ആ ഇതിലേക്ക് വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മിക്സിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് ഓളം 
വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഒരു സ്പൂൺ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ക്രീം കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഞാൻ ക്രീം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് അതിലൊരു പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അത് കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈനിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേറൊരു പോസ്റ്റായിട്ട് ഇടാം ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് അപ്പം ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കേക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ 